大家对自己身上的痣了解吗？哪些痣是佛点化的？佛痣是什么意思？我们的身上总有一些大大小小的痣，有的不是很起眼，有的却很引人注目。而根据痣的位置，我们可以知道这个人运势到底好不好，是否是有福之人。因此，痣相学流传已久，但还是有很多人去学习。不过，随着社会的不断发展，人们的审美潮流也发生了改观。有些人认为脸上长痣会影响自己的颜值，所以会去点掉。但是，殊不知有些部位长痣是能够带给人们好运的，去除了运气也会减半的。本期就来讲解哪些痣是被菩萨保佑的佛痣。什么是佛痣呢？佛痣指的是。面相特征的一种说法，常包含的意思是在某种特定部位长痣的人，与神佛有缘，性情非常清淡平和，而且能够一生被保佑，是享福之人。那么，哪几处长痣会有神佛保佑呢？一，双眉中间。双眉中间的位置，也就是我们在相术学中所说的印堂。大家都知道，印堂与一个人的命运运势息息相关。印堂明亮，会有好事来临；但是印堂发黑，通常会有灾祸发生。这一类人群天生就拥有着菩萨的心肠，所以对于看到别人受苦，能够感同身受，喜欢帮助别人。同时，福报也很多。长在眉心正中央的，就是眉心痣；但另一种叫法就是观音痣，是善良、慈悲、救赎的象征。在眉心处有痣的人，会非常有福气，并且这痣的名字也叫做福气痣。由此可见，此人的运势会非常好，并且财运也会很好。一生中会没有忧愁，并且婚后的生活也会非常的愉快，尤其是这个痣长在自己的眉毛上方，那么代表着富贵。这样的人一生积德心善，福报深厚。如果眉心没痣，眉毛的下边长痣，那么说明自己的事业会非常好，并且很有福气。二。耳朵长痣，耳朵一直是福气的象征，而且还能代表一个人的财运运势。这个部分长了痣，往往一生平顺，遇到再大的困难也有贵人相助，逢凶化吉。同时拥有很好的横财运，能够在投资理财的过程中为自己迎来很棒的财运，收获意想不到的财富。如果耳垂上有痣，并且比较大，而且还饱满，这样的人群本身就非常的有福气。如果痣正好在耳垂上面，那么这个人的福气会加成。此类人群天生头脑就特别的聪明，并且情商会高，智商也非常的高。他们遇到任何事情都会有贵人帮忙，并且运势非常好，事业上。也会有很大的成就，并且由于自己耳朵上的痣能够为生活添福添彩，并且一生富足安康，说明这些人也是菩萨转世，非常的幸运，一定会有好的发展，好的生活。三，手指有痣，而如果打开手掌、手指以及手指头尖上有痣。那么代表这个人是菩萨转世，尤其是手指头尖上有痣的人，经常会与佛结缘，佛祖会保佑其一生安康，并且一些阴邪不会近体，天生就是个有福之人。如果这个痣长在手掌上，那么不论是事业还是家庭，都会非常的满足，一生中能够广结善缘。运势提高的很快，但是这一类人在外貌上并不是很出色，虽然不是很漂亮。
但是也能够得到丈夫或妻子的爱，一生幸幸福福。四，脖子上的正中有痣。脖子的正中有痣的人，不管是做官场的还是经商的，都会有很好的发展。大部分的人在中年之后，都会有发达的预兆，从来不会和人计较，因为你们的人脉多，人脉多就会给自己的事业带来方便。而且非常容易相处，这些都是因为你们离不开佛缘亲近的关系。五，下巴长痣，下巴长了痣的，也有可能是跟佛有缘。人们常常只知道影视剧里的媒婆痣，但是在距离媒婆痣不远的田斋宫，这个部位长了痣的，反而是大吉之相。这个位置。稍稍远离了嘴唇，而在下巴和嘴唇的中间。顾名思义，田宅意味着家产财富，而且通常是不动产。这个部位长痣的，一般年少时期家里条件就不会差，而且成年后能够积累家业。通常这个部位长痣的人，总能拥有数套房产，而且晚年生活也相对富足。是衣食无忧的一种志向，这是因为和佛缘很重的关系，并且田宅长志的人，在对于生活同样是没有多少烦恼，你们也可以在寺庙烧香拜佛。六，头顶志，要是在头顶上长志的话，一般都不会怎么明显，很难发现到。这个部位长志的人，一生运势是很不错的。非常的幸运，他们从小就有责任感，而且为人正直，吃苦耐劳，属于那种先苦后甜的类型。随着年龄的增长，事业越来越好，子女孝顺，而且有出息，生活的富有而幸福。七，左边脸上有痣，左脸任何一个部位长痣。都是长寿和福厚的象征，当然还可以再往下细分一点，就是越靠近嘴的部位就越好，是忆父母、忘自己和帮老公的意思。男人娶了她，事业虎虎生威，红红似火，而且该女子还是持家的好手，既是贤内助，有事交际官，是极其难求的好女子。八，右脚底长痣，家财万贯。俗话说，左脚踏权，右脚踏财。右脚下的痣，生来是地藏王菩萨的佛缘所终，催旺人生财运，是做大生意之人的记号。有脚底长痣，特别是脚趾上长痣的人，一生弯路走得少。男是人杰，女是凤凰命。早年赶上好机遇，快人一步成事业，往往发达和成才的速度会比别人快得多。这个部位的痣，无论何时都象征着家财万贯，意味着无论此人有多穷，都有致富发财的一天。九，后脑勺上长痣，后脑勺成沟。福运在其中，后脑勺长痣注定能得痣。人如果后脑勺上长有痣，在理短发的时候能通过镜子看见，这样的人命有玄机，口念金珠，生来衣食无忧，家道丰隆，自身智慧过人，机缘无限。地藏菩萨常保佑，无病无灾到百年。更是具有独到的生财门路的人，贵人永远在背后相助，哪怕穷极一时，也能在生意场上脱颖而出，注定能找到适合自己的生意，广受恩泽，一辈子富贵有余。十，左肩膀长痣，左肩膀长痣，肩上往往担重任。这个部位长的痣，象征着前世花不完的钱财，今生接着花
，肩上扛着钱财来，左肩膀上长痣的人，性格沉稳踏实，能独挡一面，在职场上注定是会拥有一官半职的人，生意场上也能闯出一片天，人生理想广阔，前程更是锦绣无比，能做大生意，更能聚大财，行鸿运。一辈子从无缺钱日，日子越老越甜。拥有佛志也是我们常说的命好的象征，所以家中有长佛志的人，夫妻老来伴年轻时两个人在一起，总免不了磕磕绊绊、吵吵闹闹，甚至于有时候会觉得一个人的日子更自在。然而，随着年龄的增长，我们才会逐渐发觉，身边的那个人。越发可亲可爱了。当我们走在马路上，看到一对牵着手的老夫妻时，难免会露出羡慕的表情。瘟疫期间，那对每天互写情书的爷爷奶奶，不知打动了多少人。那个一直守在妻子病床前，晚上睡觉为了防止妻子醒来有需要而把两个人绑在一起的老人，又让多少人湿润了眼眶。越是经历过时间见证的感情，越是容易触动人心，因为我们心里明白“相爱容易，相守难”的道理。想要执子之手，与子偕老，除了彼此的感情要经得起时间的考验之外，两个人的身体素质更是重要的决定因素。因病离开的一方，会有诸多的不舍与不甘。而留下的那一个，更是承受着巨大的痛苦与折磨。一位老僧说：“生老病死会不期而至，生离死别是自然规律。既然不能够抗拒，也就要顺其自然，在后续的些许人生阶段，不做糊涂的事情，才能够善终。”一，不要过于悲伤，损害自己的身体。很多夫妻越到老年，感情越好，一旦老伴走了，常常会陷入悲伤的情绪中，不能自拔。只要见到相熟的人，就止不住难过，更有甚者会封闭自己的世界，长时间守在与老伴共处的环境里，缅怀而不愿与人交流。长期陷入这样的状态中，只会增添内心的悲伤和不舍。也会让身边的人更加担心，情绪会影响一个人的身体健康。人类绝大多数的疾病都与情绪密切相关。有网友曾在网络上留言，说自己的爷爷奶奶感情特别好，奶奶因病离世后，爷爷郁郁寡欢，原本健壮的身体也越来越差，两年后也离开了人世。所有人都觉得是爷爷过于想念奶奶了。老伴儿是这个世上最了解自己的人，一旦离开，一定会给我们带来极大的打击和伤害。然而，生命对于每一个人都是宝贵的，离开的老伴儿肯定也希望看到我们健康快乐的生活。参与曾经看到一个节目里报道过，一位七十多岁的爷爷，他的太太因病离开了两年，他很想念自己的妻子，于是。他把大量的时间用在外面，和朋友一起下棋、打球、旅游，尽可能的丰富自己的生活。他说，自己要带着太太对世界的热爱继续生活下去。虽然艰难，但是他想让妻子知道，自己是一个勇敢的人，会带着他没有看到的更多美好到天堂与他分享。当老伴离开，带着内心的挂念也随之离开，确实是深情的表现。然而，带着老伴对世界的期许，努力活着的勇气，同样令人感动与敬佩。人到晚年，当老伴先你而去，请不要陷入悲伤之中，而让身体受到损伤。努力且勇敢地继续热爱生活，才是对生命最好的诠释。二。是否要找老伴儿？不要听周边的亲朋好友七嘴八舌议论，重新寻找老伴儿说起来简单。倘若等到坐起来，就会意识到重新找老伴儿不是一般的难。现在的二婚实质上已经变味了，幸福的二婚少。
痛苦的二婚多，二婚的私心杂念会此起彼伏。重新寻找老伴时，想象虽然美好，但是现实却是异常残酷。重新寻找老伴极有可能会找到貌合神离的老伴后半生免不了受气、受罪或者受累，余生跟儿女在自保的前提下。跟儿女实现相互照应，才是明智的抉择。能帮儿女排忧解难，就尽可能的发挥余热。如若儿女不需要帮忙，就自己照顾好自己，既不让儿女担心，又不让儿女费力。用实际行动争分夺秒，利用晚年的时光，余生就是一个人的天荒地老。只要能够平安以及健康。就是最大以及最后的福分，除此以外就会别无所求。人到晚年，当老伴先你而去，请不要因为孤单而开始一段新的感情。能解决孤单的人，不是身边有人陪伴，而是你永远有事可做，永远心有挂念。三，晚年之后，不要轻易的把自己的钱财交给任何人。老伴如若先走，生活就意味着失去了重要的依靠，因此，房产以及积蓄就需要握在自己的手里面，全当是自己余生的后路。儿女即使目前孝顺，也不知道儿女是不是伪装出来的孝顺，何况也不能保证儿女会常年累月孝顺。倘若儿女不孝顺，手握老窝以及老本就显得至关紧要。没有老伴儿，不至于无路可走；倘若没有老窝以及老本儿，晚年才叫走投无路。儿女千好万好，比不上自己的老窝好。如若有老窝之余，再拥有老本儿，那就再好不过了。部分儿女在得到财产以前，表现出百依百顺；但凡部分儿女得手后，态度就会出现反转。甚至还会出现不管死活的情景。没有老伴了，晚年更加不能掉以轻心，务必要多留一个心眼儿。手里有钱就可以解决遇到的很多问题，问子女要，总归不如自己手里有。四，老了不要只想着依靠儿女，你的想法跟儿女的做法有可能是两回事儿。你生养以及养育儿女虽然是责任以及义务，但是等到你卧床不起的时候，儿女有没有心管你，或者儿女有没有精力管你，就是另外一回事了。些许没有良心的儿女，越是父母需要人的时候，越会只管自己。寻找老伴照样是下策。其实保重自己的身体健康，想吃什么就吃什么，比寻找老伴靠谱。重新寻找老伴除非是有担当以及有责任心，并且相互理解以及相互包容，才能够走到一起。否则，有你的苦吃，以及有你的罪受。最后余生，请善待自己，认真的活，好好的过。在文学作品里，通常会歌颂那些为了离去的老伴哀怨度日的人，似乎一直记挂着对方。为了对方把生活过得随意潦倒，是忠贞的一种表现。如果有一个人在老伴去世后，反而过得比之前更滋润，无论他是男是女，他都需要遭受外人的恶意揣测。舆论从不偏袒在失去伴侣后过得舒心的人，即使你岁月已大，有人会无比在乎他人的眼光，凄凄爱爱的，不敢痛快的好好爱自己。以至于虚度许多本就宝贵的年华，会被他人眼光左右的人，毫无疑问一定很难过的幸福。人活一世，最重要的是自己的感受。幸福与否，是由自己的爱的能力给的。幸福从来就无法从外人的讨论中获得，因此善待自己无比重要。白敬会就是一个善待自己的代表。他在丧偶后，并没有如他人所想过得凄苦伶仃。他去学习唱歌，每天跟公园里有共同爱好的朋友一起找生活的乐趣，同时还拾起了自己的爱好，日子过得潇洒又惬意，始终保持着一种乐观的心态
面对生命中无法逃开的坎坷，是他的晚年生活让人羡慕的关键。你要知道，当你老了，老伴儿也走了，你更要认真的活，好好的过，在余生好好的善待自己，不让人生再出现任何遗憾，才能对得起老伴儿用生命给你的警示。每个人都是一个独立的个体。我们出生时一个人来，老的时候也是一个人走。对于他人安在我们身上的枷锁，其实并不需要在意。毕竟人死后都归黄土，生前所有都会化为过眼云烟。越老越要靠自己，多做实际的事情，不切实际的事情要杜绝去做。余生越少，越发宝贵。请你不要肆意干新鲜事儿了，但在重庆，两位老人的再婚却引起了一阵轩然大波。1997年，两位年过八十岁的耄耋老人在媒人的介绍下一见如故，很快走在了一起。可就在新婚当夜，他们却抱在一起嚎啕大哭起来。原来，直到现在，他们才发现，早在六十多年前。两人就已经是合法夫妻了，这是怎么回事？这场婚姻的背后究竟有何隐情？结发夫妻终相见。一九九七年，重庆一名名叫刘泽华的老太太和儿子闹了矛盾，无奈之下，带着仅有一点积蓄，离开了儿子家。无处可去的他，只好流落街头。饿了就买点干粮，累了就在桥洞下打地铺休息。中午时分，一位好心的女人收留了刘泽华，并认他当了干妈，老太太这才有了去处。只是这干女儿一家都没有工作，生活非常拮据，不但不能照顾她，还得靠她的微薄积蓄打点生活。干女儿家不适合久住。儿子家又不想回，这让刘泽华陷入了两难之中。就在这时，一名名叫李腊之的邻居对刘泽华说：“他有一个干爹，名叫秋云，为人老实，身体硬朗，就是生活差了点目前住在棚屋里。若是刘泽华愿意，他就为两人说媒，这样不仅能解决住处问题。”还能让两个老人彼此有个照应。刘泽华虽不嫌贫爱富，但他已经八十多岁了，再婚这种事他连想都不敢想。可从目前的情况来看，也别无他法，于是便答应了李腊之。他们的第一次见面约在了李腊之的家里。那天，身体高大、身板笔直的秋云特地戴了一个最喜欢的黑帽子。还穿了一双新鞋子，给刘泽华留下了不少好感。只是秋云性格内向，一直低着头，不敢看刘泽华的眼睛。直到李腊之提醒过后，才吞吞吐吐说道：“我没有存款，一个月就靠组织给的补助生活，恐怕养不起你啊。”刘泽华被他耿直的性格逗得哭笑不得，在他的心里。只要彼此有爱，有个知冷知暖的人，就是最幸福的事情。两个人的第一次见面，就这样尴尬的结束了。第二次见面是在秋云家，他的棚屋的确破了点常年的风吹雨打已经让墙上出现了裂缝和漏洞，屋里的锅碗瓢盆紧凑的挨在一起，却也收拾的格外干净和整齐。这让刘泽华对他的好感又上升了不少。中午，秋云做了麻辣豆腐和炒辣椒来招待刘泽华，他也没嫌弃，两人便坐在一起吃了顿家常饭。咱们都老了，如果你不嫌弃，咱们就一起置办点东西，大伙过日子吧。面对刘泽华突如其来的告白，秋云有些不知所措。他瞬间被这个热情、直接、洒脱的老太太感动了。两个孤独的老人相处了一个多月后，便置办了一场简单的婚礼
，他们做了一桌子的饭菜，喊来了三五个街坊邻居来见证，就算是成婚了。那天晚上，老两口躺在床上闲聊起来，秋云对刘泽华说：“咱们已经是夫妻了，以后你需要什么就跟我说。”刘泽华却说：“他并不需要什么。”只是想要一张结婚证，免得别人说闲话。提到结婚证，两人就说到了户口，也就提到了彼此的老家。据刘泽华说，他的老家是四川宣汉县塔河坝炉子村的。以前村里的人都姓李，后来因为战乱便改了姓，也换了名。你以前叫什么？秋云激动地问道。李德芳听到这个名字后，秋云直接坐了起来，他双手紧紧地握着刘泽华的双手，说道：“你真的叫李德芳吗？我是你的丈夫邱大明啊！”刘泽华一脸惊讶，沉默了半分钟后，才说出了一句话：“怎么会呢？你不是叫秋云吗？”我的丈夫六十年前就战死了，我没有死，只是后来改名了。我找你找了六十多年了，秋云泪如雨下。六十多年的时光早已让两位老人变了模样，失散多年的结发夫妻竟然鬼使神差的在茫茫人海中重逢了。那晚，他们彻夜难眠，彼此。述说起了过去的事情。分离的原因。一九一七年，李德芳出生在四川省宣汉县，她是家里的独生女。十分巧合的是，她有个娘家亲戚，名叫于长凯，刚好在调到附近的那支部队里当司务长，于是就托他帮忙找找有没有合适的。很快。于长凯那边就传来了好消息，说是在部队里有个叫邱大明的排长还担着呢，为人老实肯干，今后定会前途无量。在于长凯的撮合下，两人很快见了面。邱大明年轻有为，高大帅气，让十九岁的李德芳怦然心动，而落落大方、美丽动人的李德芳也给邱大明留下了好印象。就这样接触了大半年之后。两个人在一九三七年六月份结婚了，但结婚仅四个月后，因为抗日战争的来临，邱大明所在的部队连夜紧急集合，没来得及跟妻子告别。他以为这次还会像以前一样，十天半个月后就会回来，但没想到这一走就是六十年。丈夫牺牲。1937年，全面抗战正式打响。邱大明参加了淞沪会战，那场战斗异常惨烈，很多战士和高管都牺牲在了战场上。前方传来了大量真真假假的消息。此时的李德芳才得知，邱大明去了前线。她天天眼巴巴地等着丈夫回来，这一等就是18年。这期间，他的母亲已经去世了，邻居们也劝他早点改嫁，但李德芳的心中仍然有一丝希望，说不定他已经回荣昌老家了。在家乡了无牵挂的李德芳，踏上了前往重庆、荣昌的路，可接连好几年也没打听到关于邱大明的消息。这一次，他彻底死心了。打心底里接受了丈夫牺牲的事实。随后，因为丈夫是国民党，为了不受牵连，她将名字改成了刘泽华，然后在快四十岁的时候，嫁给了一名名叫邝明的人。由于两人的年纪都比较大了，就领养了一儿一女。平日里，两个人以做小生意为生，日子虽然忙碌，但也充实。1992年，邝明因病去世，儿女让李德芳把房子卖了，换来的钱都分给了他们，李德芳就住在了儿子家里。没想到人老了，儿女也不孝，
过得不舒心的他便离开了。直到1997年遇到邱大明，那这60年里，邱大明到底去哪里了呢？邱大明的去向，原来，在淞沪会战上，邱大明并没有牺牲，他胸前的银元为他挡住了一颗子弹，才得以死里逃生。不过，在1941年的长沙大战中，他就没有这么好运了，那时子弹打穿了他的肩膀。身负重伤的他只好提前退役。1942年，他凭着本事考上了警察学校，被分配到了泸县码头工作。这些年里，他在部队始终没法去抽身，再加上有公务在身和时局动荡，也一直没有回家。他给妻子李德芳写了很多封信，但因为战乱不断，李德芳一封都没有收到。一直联系不上妻子的邱大明非常着急，于是花重金委托了一个人，让他回老家把李德芳接过来。没想到那个人拿了钱就跑了，还谎称李德芳的家早已被炸平，人早就没了。邱大明信以为真，沉沦了好长时间，整日以泪洗面。多年之后，才逐渐接受了丧妻的事实。后来，在一位老战友的介绍下，他跟一位姓普的女学生结婚了，还生下了一儿一女。1954年，邱大明被上面安排到新疆进行改造， 2 2年后才回到了四川。等他回到家里时，发现妻子早就改嫁了，女儿也对他置之不理。无奈之下，他把组织上给的三千元巨额安家费分给儿女后，便独自。来到了重庆。从那之后，他住着棚屋，靠捡垃圾和国家补助为生。他没有一刻不想念李德芳，一直幻想着与他相遇的场景。没想到，真的遇见了。相濡以沫的生活，夫妻两人交流完这些年的遭遇后，哭得更厉害了。在邱大明的心里。他此生最对不起的人就是妻子李德芳。他对李德芳说：“往后的日子里，我会好好照顾你，我再也不想跟你分开了。”他的确做到了。2005年，李德芳半身瘫痪，邱大明也患上了肺病，但他依然倾其所有的照顾着李德芳，自己则随便应付着生活。由于李德芳经常浑身疼痛。邱大明花光了所有积蓄为他看病、买药，而自己难受的时却咬牙硬挺过去。他常说：“我欠他的实在太多了，我仅仅弥补了万分之一而已。” 2009年10月28日， 9 2岁的李德芳带着邱大明所有的爱和眷恋离开了人世。他这一辈子。最放不下的人就是邱大明。回想这一生，两人唯一的一次吵架，就是李德芳为了省钱给邱大明看病而拒绝吃药。李德芳去世后， 94岁的邱大明再也没有说过话，从来没有不良习惯的他，开始一根接一根的含在嘴里，日日坐在门前的台阶上望着远方。二十多天后，邱大明也随着李德芳离开了。根据他们的遗愿，大家把老两口安葬在了一起。如果真的有天堂的话，他们应该过上了幸福美满的生活，永远不会再分开了。好了，本期的视频就为大家分享到这里，感谢您的观看。禅语陪您聆听佛音，平息烦恼，安顿身心。如果您也喜欢本期内容，请给我点个赞，还可以在右下角点击订阅或者分享给您的朋友。您的支持是我最大的动力。咱们下期再见。